কুমিল্লা জেলার দর্শনীয় স্থানসমূহ সমৃদ্ধ শিক্ষা শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত ঐতিহাসিক এই জেলাটি সপ্তম থেকে অষ্টম শতাব্দীর বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আশ্রয়স্থল অনেক অনেক আগে এই জেলা সমতট জনপদের অংশ ছিল কালক্রমে এটি ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত হয় কুমিল্লা নামটি এসেছে কমলাঙ্ক শব্দ থেকে যার অর্থ পদ্মের পুকুর কুমিল্লা জেলার দর্শনীয় স্থানগুলোর মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পরিচিত হয় বাংলাদেশ আজ আমরা আপনাদেরকে কুমিল্লা জেলার তেমনই দশটি দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে জানাব নম্বর দশ জাহাপুর জমিদার বাড়ি কুমিল্লার মুরাদ নগরে গোমতি নদীর তীর সংলগ্ন জাহাপুর জমিদার বাড়ি পূর্ব বাংলায় যত জমিদার প্রজাদের কল্যাণে কাজ করে সুবিদিত হয়েছিল জাহাপুরের জমিদাররা ছিলেন তাদের অন্যতম জমিদার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় তিন একর জায়গা জুড়ে দশটি ভবন বিশাল পুকুর আর বাগান ভবনগুলোর শেত শেতে নোনা ধরা দেওয়ালের পড়তে পড়তে যেন জড়িয়ে জমিদারের উপাখ্যান সদর দরজায় সিংহের আবাক্ষ মূর্তি এখনো জানান দিচ্ছে জাহাপুর জমিদারদের সূর্য বীর্যের কথা ভবনগুলোর দুশোর ইট আজও বহন করছে দেড়শো বছরের বর্ণিল ইতিহাস দেয়ালের গায়ে কান পাততেই শোনা যায় ব্যস্ত সময়ের কথা জমিদারের হাক ডাক কিংবা প্রজাদের সমস্যার বয়ান ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার ইলিয়াটগঞ্জ হয়ে বাহাপুর পনেরো কিলোমিটার মুরাদনগর উপজেলা থেকে দশ কিলোমিটার যাতায়াত সহজ তাই বাড়িটি যদি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহায়তায় সংরক্ষণ করা যায় তাহলে ইতিহাস সমুজ্জ্বল থাকবে বলে মনে করেন স্থানীয়রা নাম্বার নয় নবশালবন বিহার কুমিল্লার কোটবাড়ি এলাকায় প্রায় আড়াই একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবশালবন বিহার চোখ ধাঁধানো এই স্থাপত্যটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি উপাসনালয় কুমিল্লার নবশালবন বিহার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম বিহার বা শান্তি প্যাগোডা নবশালবন বিহারের প্রবেশদ্বার হতেই বা দিকে রয়েছে সোনালি রঙের ছয় টন ওজনের তিরিশ ফুট উচ্চতার বিশাল প্রার্থনারত বৌদ্ধের মূর্তি মূর্তির পাশে রয়েছে গর্জনরত দুটি সিংহ এছাড়া চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি বড় ও একটি ছোট্ট সোনালি মোটক পুরো মন্দিরটাই নানা রকম শৈল্পিক কারুকার্য খচিত নবশালবন বিহার ও বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কালচারাল একাডেমি উনিশশো সালের আট সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা করা হয় এ বিহারকে ঘিরে দেশ বিদেশ হতে পর্যটকদের পদাচার রয়েছে মন্দিরের পাশাপাশি এখানে আরও রয়েছে মেডিটেশন সেন্টার শালবন বিহার স্কুল এতিমখানা লাইব্রেরি জাদুগর সেমিনার ও হোস্টেল কক্ষ ঢাকা চিটাগাং হাইওয়েতে বিশ্ব রোড থেকে সিএনজি অটো রিক্সা করে কোটবাড়ি যেতে পারেন নাম্বার এইট ডাইনো পার্ক কুমিলার থিম পার্ক হিসেবে ডাইনো পার্ক কুমিলার লালমাই পাহাড়ের বারো একর জমিতে ভ্রমণ শিক্ষা ও বিনোদনের সংমিশ্রণ কুমিল্লা বিনোদনের কেন্দ্রস্থল কোটবাড়ির চাম্বুরায় নির্মিত এই মনোরম পার্কটিতে হাজার হাজার বছর আগের বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী ডাইনোসরের অবয়ব দেখা যায় এই ডাইনোসর পার্কের প্রধান আকর্ষণ চীন থেকে আমদানি করা ডাইনোসর এই পার্কে পাঁচটি ডাইনোসর রয়েছে পাহাড়ের চূড়াই ডাইনোসরগুলো একটি সুইচের স্পর্শে কর্জন করে এর পাশেই একটি কৃত্রিম ঝর্ণা রয়েছে শুধু ডাইনোসর দেখার জন্যই নয় এখানে আসা প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন ধরনের রাইডও রয়েছে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার বেলতলি অথবা নন্দনপুর এলাকা দিয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পার হয়ে কিছুটা সামনে গেলেই ডাইনো পার্ক এছাড়া কুমিল্লা শহর থেকে দুইশো বিশ টাকায় সেঞ্চে চালিত অটোরিকশা ভাড়া করেও যেতে পারবেন ডাইনো পার্কে 
নাম্বার সাত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি গাছগাছালি ও ফুল বাগানে সুসজ্জিত কোটবাড়ির এই স্থাপনাটি মূলত একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান উনিশশো উনষাট সালের সাতাইশ মে প্রতিষ্ঠার সময় এটির নাম ছিল পাকিস্তান গ্রাম উন্নয়ন একাডেমি পরবর্তীতে পল্লী গবেষক ডক্টর আক্তার হামিদ খান এটিকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি নাম দেন সংক্ষেপে যেটি বার্ট নামে সুপরিচিতি লাভ করে প্রায় একশো ছাপ্পান্ন একরের বিশাল জায়গায় রয়েছে পাঁচটি হোস্টেল হেলথ ক্লিনিক চারটি কনফারেন্স রুম মসজিদ স্পোর্টস কমপ্লেক্স লাইব্রেরি একটি প্রাইমারি স্কুল ও দুটি ক্যাফেটেরিয়া বিশেষ অনুমতি নিয়ে এখানে পিকনিক করার সুব্যবস্থা আছে কোটবাড়ি বাস স্ট্যান্ড থেকে হেঁটেই বার্ডে পৌঁছানো যায় নাম্বার ছয় নবাব ফয়জুল নেসা জমিদার বাড়ি বাংলাদেশ কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার পশ্চিমগাঁও এলাকায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক জমিদার বাড়ি এই বাড়িটি ডাকাতিয়া নদীর তীরে অবস্থিত এখানে একটি সুন্দর প্রবেশদ্বার একতলা বৈঠকখানা টালির ঘাট মসজিদ কবরস্থান এবং ঈদগাহ রয়েছে এই জমিদার বাড়িটি প্রথম নারী নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি জমিদারির প্রশিক্ষণ নেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সাফল্যের সাথে জমিদারি পরিচালনা করতে থাকেন এই সাহসী উদ্যোগ ও সাফল্যের কারণে তৎকালীন ব্রিটিশ রানী ভিক্টোরিয়া তাকে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নওয়াব উপাধিতে ভূষিত করেন এই জমিদার বাড়ির অবকাঠামো প্রায় হোমনাবাদ পরগনার বর্তমান সময়ের কুমিল্লা জেলার মোট চোদ্দটি মৌজা ছিল যাতে রাজস্ব আদায়ের জন্য চোদ্দটি কাছারি ঘর ছিল তিনি ছিলেন একজন শিক্ষা অনুরাগী জমিদার বিশেষ করে নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নাম্বার পাঁচ ম্যাজিক প্যারাডাইস পার্ক কুমিল্লার সবচেয়ে সুন্দর এবং বড় অ্যামিউজমেন্ট পার্ক হচ্ছে ম্যাজিক প্যারাডাইস পার্ক যা কুমিল্লা জেলার বিনোদনের প্রাণ কেন্দ্র কুমিল্লা জেলার কোটবাড়ি এলাকায় অবস্থিত এই প্যারাডাইস পার্ক কুমিল্লা শহর থেকে দূরত্ব মাত্র দশ দশমিক সাত কিলোমিটার শহরের কর্মব্যস্ততার সময় থেকে নিজেকে একটু স্বস্তি দিতে ঘুরে আসতে পারেন বিনোদনের কেন্দ্র কোটবাড়ির ম্যাজিক প্যারাডাইস পার্ক থেকে কোটবাড়ির বনের মধ্যে সবুজ প্রকৃতির আর কৃত্রিমের ছোঁয়ায় ঘরে ওঠা ম্যাজিক প্যারাডাইস পার্ক বিশ্বের বিখ্যাত থিম পার্ক ডিজনিল্যান্ডের আদলে নির্মিত করা হয়েছে পার্কের মূল ফটকটি এই পার্কের পরিবেশ ও আনন্দ ঘন মুহূর্ত উপভোগ করতে ছুটে আসেন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নানান দর্শনার্থী পিকনিকের জন্য অনেকে তাদের পছন্দের তালিকায় বেছে নেন কোটপাড়ি বনের সবুজ প্রকৃতিতে ঘেরা পার্কটিকে নাম্বার চার ময়নামতে জাদুঘর কুমিল্লার ঐতিহাসিক নিদর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহশালা এই ময়নামতি জাদুঘর যার অবস্থান কুমিল্লা থেকে চোদ্দ কিলোমিটার দূরে সালমানপুরের জাদুঘরের বিয়াল্লিশটি ভিন্ন ভিন্ন সংরক্ষণাগার ঘুরে দেখার সময় চোখ পড়বে ব্রুজ ও পাথরের ছোট বড় মূর্তি স্বর্ণ ও রৌপ মুদ্রা ব্রুজের বিশাল ঘণ্টা পুরা মাটির ফলক মাটির খেলনা কাঠের পুরনো জিনিসপত্র মিত শিল্প সামগ্রী এবং প্রাচীন হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি কুমিল্লার চারপত্র রূপবান ও কুটিলা মোড়া শ্রী ভবনের মহাবিহার ইটা খোলা রানীর বাংলা ও ভোজ রাজবাড়ি বিহার এবং আনন্দ বিহার খননকালে খুঁজে পাওয়া যায় এই প্রত্যতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো আঙ্গিনার বিশ্রামাগার আর ফুলবাগান জাদুঘরের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে উনিশশো সালে কোটবাড়ির শালবন বিহারের পাশে স্থাপন করা হয় এই জাদুঘর পাশাপাশি হওয়ায় একসাথে দুটো স্থানে ঘুরে আসতে পারেন পর্যটকরা নাম্বার তিন ধর্মসাগর দীঘি কুমিল্লা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই দর্শনীয় স্থানটি আঙ্গিনায় ঢুকতেই দেখা যায় একটি সাইনবোর্ড যেখানে লেখা আছে এই দীঘির ইতিহাস সতেরোশো পঞ্চাশ থেকে আঠারোশো আট সালে রাজা ধর্মপালের শাসন আমলে রাজ্যে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন পাল বংশের এই জনদরদী রাজা প্রজাদের কষ্ট দূর করার জন্য খনন করে দেন ধর্মসাগর দীঘিটে 
অতপর তার নামে দিঘিটি প্রসিদ্ধ লাভ করে দিঘির উত্তরে সবুজে ঘেরা শিশু পার্ক থেকে ধর্মসাগরের অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করা যায় পর্যটকদের কেউ ধর্মসাগরের পার ধরে হেঁটে বেড়ান কেউ বা নৌকা নিয়ে ভেসে বেড়ান দিঘির জলে কুমিল্লার শাসন গাছা থেকে স্থানীয় যে কোনো যানবাহন দিয়ে বাদুরতলা পর্যন্ত গেলেই দেখা যাবে ধর্মসাগর নাম্বার দুই ময়নামতি ওয়ার সিমেন্ট্রি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শহীদ হওয়া ব্রিগেডার পদমর্যাদার সৈনিকদের একটি আন্তর্জাতিক সমাধি ক্ষেত্র এই ময়নামতি ওয়ার সিমেন্ট্রে চব্বিশ জন জাপানি যুদ্ধবন্দী এবং একজন বেসামরিক ব্যক্তি সহ মোট সাতশো সাঁত্রিশ জন সৈন্যের কবর আছে এই সমাধিতে কমনওয়েলথ পরিচালিত ওয়ার সিমেন্ট্রির অবস্থান ময়নামতি সাহেব বাজার এবং কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ত্রিপুরা বাজারের মধ্যস্থ স্থলে প্রায় চার দশমিক পাঁচ একর পাহাড়ি ভূমির উপর ঘুরে তোলা এই ওয়ার সিমেন্ট্রি বাংলাদেশের দ্বিতীয় কমনওয়েলথ সমাধি ক্ষেত্র স্থানীয় নিবাসীরা একে ইংরেজ কবরস্থান নামে ডাকলেও এখানে সমাহিত সৈন্যদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ও ইহুদিও রয়েছে কুমিল্লা থেকে সিএনজি অটোরিকশা কিংবা বাসে করে পৌঁছানো যায় ময়নামতির এই যুদ্ধের গরুস্থানে নাম্বার এক শালপন বৌদ্ধ বিহার এক সময়কার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রধান উপাসনালয় শালপন বৌদ্ধ বিহারের অবস্থান কুমিল্লার কোটবাড়িতে এখানকার বনে প্রচুর পরিমাণে শাল গাছ থাকায় স্বভাবতই বিহারটি শালপন বিহার নাম হয়েছে বিহারে মোট একশো পঞ্চান্নটি কক্ষ আছে যেখানে ধর্ম চর্চা করতেন বুদ্ধের অনুসারীরা এই বিহার থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রায় চারশোটি স্বর্ণ ও রৌপ মুদ্রা ব্রুজ ও মাটির মূর্তি সিল মোহর আটটি ত্রাম্মলিপি এবং অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটা পাওয়া গেছে কুমিল্লার সদর থেকে বিশ টাকা সিএনজি ভাড়ায় কোটবাড়ি বিশ্বরোড হয়ে সরাসরি শালবন বিহার যাওয়া যায় তো ভিউয়ার্স কেমন লেগেছে আমাদের আজকের আয়োজন তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এর সাথে আপনি পরবর্তী ভিডিওতে বাংলাদেশের কোন জেলার দর্শনীয় স্থানগুলো সম্পর্কে জানতে চান সেটাও জানাতে ভুলবেন না আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন